നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് ഓവൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫ്രൈ പാൻ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സോഫ്റ്റായ ടേസ്റ്റിയുള്ള നല്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാൽ കപ്പ് ഓയില് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കത് നീക്കി വയ്ക്കാം അടുത്തൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് നന്നായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബാറ്റർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ മൂന്ന് ചെറിയ ബൗളുകളിലേക്ക് ഈക്വലായിട്ട് പകർത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ബാറ്ററികൾ മൂന്നും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ പാൻ മാത്രം ഒന്ന് ചിറ്റിച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സിമ്മ് കുറവിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് മൂടി വയ്ക്കുക ഒരു അഞ്ച് ആറോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഈ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും എന്തുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേക്ക് കഷ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ചെറിയ ബൗളുകളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതും ചെയ്തെടുക്കാം സിമ്മ് കുറവിൽ വയ്ക്കുക ഒരു മാക്സിമം അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ല 
നല്ല സോഫ്റ്റായ കേക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓവനൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അധികം സമയവും വേണ്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മൂന്ന് പീസ് കഷ്ണ കേക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് നമുക്ക് ഇത് റൗണ്ട് പല ഷേപ്പായിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള പാത്രത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മൂന്നും അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളൊരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ പഞ്ചസാര പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് പീസ് വെച്ച് അതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു ലെയർ വെച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ മീത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് മീതെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് നമുക്കത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫുൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രീം ചെയ്ത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം സെറ്റ് ആവുന്നവരെ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽക്ക് ചെയ്ത് മിൽറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള കവറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിലൊന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസൈനിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കേക്ക് പുറത്തെടുത്ത് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ അതേപാടെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ സൈഡിലേക്ക് ആയിട്ട് ഇരിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ ഊരിയെടുത്താൽ ആ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഡിസൈൻ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതുപോലെ കോണിൻ്റെ കവറിലേക്ക് ആക്കി ചുറ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ആ കേക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ചിസോ എന്താന്ന് വെച്ച് നമുക്കത് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചെറി വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓവൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫ്രൈ പാനിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണത് നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് നോക്കി